హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు మనం ద వర్బ్ అండ్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వర్బ్ అంటే క్రియ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్ అంటే క్రియ యొక్క రూపాలు క్రియ అంటే ఏంటి క్రియకు ఎన్ని రూపాలు ఉన్నాయి వాటిని వాక్యంలో ఎలా వాడాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వర్బ్ అనేది లాటిన్ భాష నుంచి వచ్చింది దీన్ని లాటిన్ భాషలో వర్ఫం అంటాం అంటే మాట అనేటటువంటి అర్థం వర్బ్ అంటే స్థితిని మరియు పని గురించి తెలిపేటటువంటి పదం ఇది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ వర్బ్ అంటే వాక్యంలో సెంటర్ పాయింట్ ఈ వర్బ్ చుట్టూనే మిగతా పదాలన్నీ లేదా వాక్యం అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది దీనిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఇది అత్యంత కీలకమైనటువంటి పదం వర్బ్ లేకుండా మనం వాక్యాన్ని ఊహించలేము కానీ ఒకే ఒక పదం అదే వర్బ్ ఉన్నటువంటిది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఒక వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని ఇస్తుంది వాక్యం అంటే ఏంటి అర్థవంతమైన పదాల యొక్క సమూహమే వాక్యం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం గో అంటే వెళ్ళు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని చూస్తూ గో అని అంటాం అంటే నీవు వెళ్ళు ఇక్కడ ఈ గో అనేది ఒకే ఒక వర్బు వాక్యం యొక్క పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది అలాగే కమ్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని చూస్తూ కమ్ అని అంటాం నీవు రా అంటే ఇక్కడ ఈ వర్బ్ కూడా వాక్యం యొక్క పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది అది ఈ వర్బ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇది లేకుండా వాక్యాన్ని ఊహించలేము ఇక వర్బ్ను చాలా రకాలుగా విభజించారు కానీ ఫస్ట్ మనం విభజించాల్సింది రెండు రెండు కేటగిరీలుగా ఒకటి మెయిన్ వర్బ్ రెండవది హెల్పింగ్ వర్బ్ మిగతా వీటిని స్టేట్ లేదా స్టేటివ్ వర్బ్ యాక్షన్ లేదా డైనమిక్ వర్బ్స్ అండ్ రెగ్యులర్ లేదా వీక్ వర్బ్స్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ లేదా స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఇన్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని విభజిస్తాం అయితే ఇవన్నీ తర్వాత తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ మెయిన్ వర్బ్ అండ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ గురించి మెయిన్ వర్బ్స్ అనేవి కొన్ని వేలలో ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో పది లక్షలకి పైగా పదాలు ఉంటే వీటి సంఖ్య వేలలో ఉంటుంది అది హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మాత్రం కేవలం ఇరవై నాలుగు మాత్రమే ఉంటాయి అయితే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా పని పనిచేస్తాయి అనేది తర్వాత లెసన్లో చూద్దాం అయితే ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది మెయిన్ వర్బ్ గురించి ఈ ప్రధానమైనటువంటి క్రియ ఏంటి దీనికి ఎన్ని రూపాలు ఉన్నాయి ఈ క్రియకు మాత్రం ఐదు రూపాలు ఉంటాయి అవే మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం దీని ఫస్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐ డ్రింక్ టీ నేను టీ తాగుతాను లతా ఈట్స్ రైస్ లతా అన్నం తింటుంది రాజు ఈజ్ డ్యాన్సింగ్ రాజు నృత్యం చేస్తున్నాడు యు వర్క్డ్ హార్డ్ నీవు కష్టపడి పనిచేసావు దే హ్యావ్ ఫినిష్డ్ హోంవర్క్ వాళ్ళు హోంవర్క్ను పూర్తి చేశారు ఇక్కడ మనకు డ్రింక్ ఈట్స్ ఈజ్ డ్యాన్సింగ్ వర్క్డ్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇవన్నీ వర్బ్స్ వీటిని కేటగరైజ్ చేస్తే ఈజ్ హ్యావ్ ఈజ్ అండ్ హ్యావ్ నెక్స్ట్ డ్రింక్ ఈట్ డ్యాన్సింగ్ వర్క్డ్ ఫినిష్డ్ ఇవి ఇవో రకమైన క్రియలు ఈజ్ హ్యావ్ అనేవి స్పెషల్ వర్బ్స్ డ్రింక్ ఈట్స్ డ్యాన్సింగ్ వర్క్డ్ ఫినిష్డ్ అనేవి మెయిన్ వర్బ్స్ వీటిలో వీటి గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం స్పెషల్ వర్బ్స్ గురించి అంటే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మెయిన్ వర్బ్ గురించి మెయిన్ వర్బ్లో క్రియ రూపాల గురించి ఈ వర్బ్స్ కూడా ఐదు ఉంటాయి ఐదు కూడా ఐదు రకాలు ఉంటాయి చూడండి డ్రింక్ ఇక్కడ ఈట్స్ ఈట్ అనేది ఉండాలి ఈట్స్ అనేది ఎస్ చేరింది ఇక్కడ డ్యాన్స్ మెయిన్ వర్బ్ డ్యాన్స్కు డ్యాన్సింగ్ అయింది అంటే ఐఎన్జి చేరింది ఇక్కడ వర్క్డ్ ఈడి చేరింది అట్లాగే ఫినిష్డ్ దీని కూడా ఈడి చేరింది సో ఇవి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రధాన క్రియకు ఐదు రూపాలు ఉంటాయి అవి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రెజెంట్ వర్బ్ లేదా బేస్ వర్బ్ అంటాం దీన్నే V1 వన్ అంటే వర్బ్ వన్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ వర్బ్ ప్లస్ ఎస్ఆర్ ఈఎస్ అంటే ప్రెజెంట్ వర్బ్కు ఎస్ లేదా ఈఎస్ చేరుతుంది దీన్నే వర్బ్ టూ అని కూడా అంటాం అంటే వి టూ నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ మెయిన్ వర్బ్కు అంటే బే బేస్ వర్బ్కు ఐఎన్జి చేరడం వల్ల ఏర్పడేటటువంటిది ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ దీన్నే వర్బ్ త్రీ అని అంటాం నెక్స్ట్ పాస్ట్ వర్బ్ దీన్నే వి త్రీ వి ఫోర్ లేదా వర్బ్ ఫోర్ అని అంటాం నెక్స్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ దీన్ని వి ఫైవ్ లేదా వర్బ్ ఫైవ్ అని అంటాం మామూలుగా స్కూళ్ళలో 
చెప్పేటటువంటిది ఏంటి ఈ వర్బ్ వన్ అండ్ వర్బ్ ఫోర్ వర్బ్ ఫైవ్ చెప్తారు డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ ఈట్ 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 అండ్ డాన్స్ డాన్స్ డాన్స్డ్ వర్క్ వర్క్డ్ వర్క్డ్ ఫినిష్ ఫినిష్డ్ ఫినిష్డ్ కానీ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్లో వీటికి ఐదు రూపాయలు ఉంటాయి అవే ఈ రెండు ఎక్స్ట్రా చేరే డ్రింక్స్ ఎస్ లేదా ఇయస్ చేరింది ఇంకోటి ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఇవి క్రియ యొక్క ఐదు రూపాయలు అసలు వీటి ఇవి ఎలా ఏర్పడతాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం వీటిని ఏ ఏ టెన్స్లో ఎలా వాడాలి అనేది కూడా ఈ క్రియ యొక్క రూపాలు తెలిస్తే మన టెన్స్లో ఏది వాడాలి అనేటటువంటిది కూడా అర్థమవుతుంది డ్రింక్ వర్క్ వన్ దీనికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎస్ చేరింది ఇవి ఈట్ ఈట్స్ అయింది డాన్స్ డాన్సెస్ అయింది వర్క్ వర్క్స్ అయింది ఫినిష్ ఫినిషెస్ అయింది అంటే కొన్ని వర్బ్స్కు ఎస్ చేరితే మరికొన్నిటికి ఈఎస్ చేరింది ఇక్కడ ఈఎస్ అనేది చేరింది ఇక్కడ ఎస్ ఈఎస్ మిగతా వాటికి ఎస్ఎస్ అనేది చేరింది ఈ ప్రెజెంట్ వర్బ్ లేదా బేస్ వర్బ్ను మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఈ దీన్ని కూడా ప్రెజెంట్ వర్బ్ ప్లస్ ఎస్ఆర్ ఈఎస్ ఈ రెండు కాలంలో కూడా మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో వాడతాం మరి రెండింటికి తేడా ఎందుకు అని అంటే మనకు పర్సన్స్ ఉన్నాయి ఐ వి యు హీ షీ ఇట్ దే ఇవి పర్సన్స్ ఐ వి యు వీటితో పాటు దే ఈ నాలుగు పర్సన్స్తో అంటే ఐ వి ఐ వి అనేది ఐ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ వి అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ యు అనేది సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్ ప్లూరల్ కూడా దే అనేది థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ వీటితో రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు అంటే సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్లో ఈ పర్సన్స్తో వర్బ్స్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు వర్బ్ వన్ వాడాలి ఇక సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్లోనే ఈ హీ షీ ఇట్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వీటితో వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు వర్బ్ టూ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఈ వర్బ్స్ను వాడాలి అదే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఎప్పుడు వాడతాం అలవాటుగా చేసేటటువంటి పనులకు కొన్ని సహజ సిద్ధంగా జరిగేటటువంటి పనులకు వీటన్నిటికీ సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ వాడతాం సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ను ఇంకా పేపర్ హెడ్లైన్స్లో కూడా ఇదే వాడతారు ఒక హిస్టారికల్ స్టోరీస్ని చెప్పేటప్పుడు కూడా సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్నే వాడతారు సో ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా తెలిసింది కదా ఇక ఇప్పుడు దీనికి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఐ డ్రింక్ టీ నేను టీ తాగుతానంటే అలవాటుగా ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్కి వచ్చేసరికి హీ సింగులర్ హీ డ్రింక్స్ ఇక్కడ ఎస్ అనేది చేరింది రెండింటి ఉద్దేశం ఒకటే కానీ పర్సన్ మారింది అప్పుడు ఈ వర్బ్ ఫామ్ అనేది మారింది ఐ డ్రింక్ టీ నేను టీ తాగుతాను అలవాటుగా చేసేటటువంటి పని అంటే రోజు టీ తాగుతుంటాను హీ డ్రింక్స్ టీ అతడు రోజు టీ తాగుతుంటాడు అదే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఇక ఈ వర్బ్ వన్ను ఒక సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్లో కాకుండా ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కూడా వాడతాం అయితే దానికి ముందు ఏంటిదంటే విల్ కానీ షెల్ కానీ చేర్చాలి ఎగ్జాంపుల్ ఐ డ్రింక్ టీలో ఐ విల్ డ్రింక్ టీ టుమారో ఇక డ్రింక్ అనేది ఈ వర్బే కాకపోతే దీనికి విల్ చేరింది విల్ చేరడం వల్ల ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయింది నేను రేపు టీ తాగుతాను అనేది ఈ వాక్యం యొక్క అర్థం ఇక్కడేమో ఐ డ్రింక్ టీ అంటే నేను అలవాటుగా టీ తాగుతాను అంటే రెగ్యులర్గా టీ తాగుతుంటాను ఇక్కడ ఐ విల్ డ్రింక్ టీ టుమారో అంటే రేపు టీ తాగుతాను ఇది ఒక్క సందర్భం గురించి చెప్తే ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ అనే ఎస్ అన్నది అది రెగ్యులర్గా జరిగేటటువంటి వాటికి చెప్తుంది ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఇది ఇంకా ఇంకొకటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్లో వాడేటప్పుడు ఈ వర్బ్ వన్ మాత్రమే వాడాలి అది హీ షీ ఇట్ అయినా సరే ఈషీ ఇట్తో కూడా ఈషీ ఇట్తోనూ వర్బ్ టు ఫ్యూచర్ టెన్స్లో వాడకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ విల్ డ్రింక్ టీ
T tomorrow. Ikada kuda will a chindi drink or chile. Ikada he and a third person singular the yes chair in the Kani, Ikada yes and edi, e verb ku cheradu. E will shell e vachina pudu, vitiki, yes kani, yes kani, chercha kodal. Ate verb one matrame, e third person he, she, the future law, wadali. Adi, we do not want it, theta. Ipudu. Verb 3, this is present participle. Present participle no, mood to tense level. That is also continuous tense. Lo. Ain't continuous ante? present, continuous, continuous tense, and present, perfect continuous. Next, at like a past, past continuous tense. Next, past perfect continuous tense. At like a future continuous tense. Next, future perfect continuous. And the mood tense is no, continuous tense. Lo, e verb no, what the for example to them, Razu is dancing, Razu, Ruthem Chestanad. Then past tense, lo, what else? Razu was dancing, Razu, Ruthem Chesto Undanu. Adi, Nina Nain Valentic Villa Saman, Razu, Ruthem Chesto Undanu. Allah, and the Sandra Pumlo, and the past tense, lo, what the Pudu is was and the Vartam. Adi, future lo, chasarki, will be. Razo will be dancing. Ikada e verbs and special verbs mark potunai kani e dance plus ink form ade present participle and the marat lady and e verb and edi manaka etla air patandi base verb base verb plus ing. Ade drink plus ing drinking. Next eat plus ing eating. Atlage Migita Vikuda. Ante base verb ku ing chairedam bala. E present participle and edi air partundi. Dini. Mode of tense level of Mukanga continuous and present continuous tense low, present perfect continuous tense low, past continuous tense low, past perfect continuous tense low, future continuous tense low, future perfect continuous tense low, no, e present participle under the Vartam. Ecom verb four, then a past verb on term. At a simple past tense low, e verb no Vartam. Example to them. I drink tea. This example जब दिने I drank tea इकर चुवाण्ड I drink tea I drank tea इर एंडिट मद्ध उन्न अट्वाण्ट त्याड़ा एंटे दी I drink tea एंटे अलवाट का चेस्ट अट्वाण्ट दी इकड़ I drank tea एंटे नेनु tea तागयानु यप्पुडु दिन की इंक एदने चेच्च संदरबू Day before yesterday, Nina and Tita again, day before yesterday, Mona and Tita again, Allah, Chipet at twenty. You could render to Mother Tada and Tanta. You could I drink tea and Tanya Alvada just up and punny. You could I drank tea and Eddie, Okasandra Bogurinchi, Chipin at twenty, punny. Is Alvada, Chepadu. So, E verb and Eddie, you could a Okasthiti and Pani Gurinche Gapunda, tense Gurinchukota Chepton, that a column Gurinchukota Chepton day. Plus Thiti and Tanti. I am a teacher. Nenoka Upadhyan, Idoka Stiti. You are a student. Nevoka Vidyati, Idoka Stiti. Antika Delanti Pani Zargat Ledu. This is a board. Idoka board. Ante. Ika, that is a fan. Adoka fan. Itla, Viti Stiti. Avienti and Edi Chipet at Vante. Istiti Antamika. Din English law, state and enta. 
ఇలా స్థితి గురించి చెప్పేటటువంటి క్రియలను స్టేటివ్ వర్బ్స్ అని అంటాం ఇక యాక్షన్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఎ లెసన్ నేను ఒక పాఠం బోధిస్తున్నాను ఇక్కడ టీచింగ్ అనేది యాక్షన్ అంటే పని అనేది కొనసాగుతుంది కానీ కాబట్టి దీన్ని డైనమిక్ వర్బ్ లేదా యాక్షన్ వర్బ్ అని అంటాం ఇక్కడ యూఆర్ ఏ స్టూడెంట్ అన్నాం కదా అది స్థితి గురించి చెప్పేది యూఆర్ స్టడింగ్ అంటే నీవు చదువుతున్నావు ఇక్కడ స్టడింగ్ అనేది యాక్షన్ పని గురించి చెప్పేటటువంటిది కాబట్టి అది ఒక డైనమిక్ వర్బ్ సో ఇదే ఈ యాక్షన్కు అండ్ స్టేట్కు ఉన్నటువంటి తేడా ఇక నెక్స్ట్ ఇది ఇంకోటి ఏంది టెన్స్ అని అన్నాం టెన్స్ అంటే ఏ కాలంలో ఉంది ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ అనేది సేమ్ ఉంది నెక్స్ట్ టీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఉంది కాకపోతే మారిందల్ల ఎక్కడ ఈ వర్బ్ మారింది ఇక్కడ డ్రింక్ ఉంటే ఇక్కడ డ్రాంక్ అయింది సో ఇది వర్తమాన కాలం అయితే ఇది భూతకాలం పాస్ట్ టెన్స్ ఇంకా ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఐ విల్ డ్రింక్ టీ టుమారో ఇది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే క్రియ అనేది ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఈ మెయిన్ వర్బ్కు విల్ అనేది చేరింది అది ఈ మోడిటీగా ఉన్నటువంటి తేడా ఇక చివరిది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ పాస్ట్ అంటే ఇది పేరుకే కానీ ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కూడా మనం మూడు టెన్స్లోనే వాడతాం కాకపోతే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వాడతాం ఈ పర్ఫెక్ట్ అనేది ఏంటి ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ టెన్స్ మూడు అయితే పన్నెండు ఆస్పెక్ట్లు ఉంటాయి టెన్సెస్ మూడు ఏంటి ప్రెజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మళ్ళీ ఒక్కో టెన్స్లో నాలుగు ఆస్పెక్ట్లు ఉంటాయి సింపుల్ ప్రెజెంట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అలాగే పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అలాగే ఫ్యూచర్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈ వీటిని ఆస్పెక్ట్స్ అంటాం అంటే ప్రధానంగా మూడు టెన్స్ వాటిలో ఉండేటటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని పన్నెండో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ పన్నెండింటిలో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ అనే పర్ఫెక్ట్ అనే ఆస్పెక్ట్లో ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ను వాడతాం దీన్ని ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అలాగే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం I have completed teaching just now. And then, you know, lesson chapadam, ipde poorthi chese anu. She has finished her homework. Ame, ame homework no? Ippudu finish chese indi? Ippude. has finished just now has finished her homework just now ankuda anta ante ee veetlo word at 20 time expressions just now uh, recent ilanti vi vaartu untam ikkada me gamaninchachu i thoti have achindi she thoti has achindi he have has an at 20 special verbs ante he she it tho present perfect tense lo has an at 20 special verb vaartam migitha vaatiki have an at 20 special verb ni vaartam ఇక్కడ కంప్లీటెడ్ ఈ పాస్ట్ పర్సిపుల్ అంటే వి ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి వర్బ్స్ను వాడుతున్నాం కంప్లీటెడ్ అండ్ ఫినిష్డ్ అలాగే మిగతా వర్బ్స్ని కూడా వాడచ్చు ఇక్కడ మనం ఒకటి ఇంకొకటి గమనించవచ్చు ఈ వర్బ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఐదు వర్బ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం కదా ఈ వర్బ్స్ యొక్క రూపాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి అంటే మనం ప్రెజెంట్ వర్బ్ను పాస్ట్ వర్బ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్తో పోల్చినప్పుడు అవి ఎలా మారుతున్నాయి అనేది చూడాలి ఇక్కడ డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ అయింది ఇక్కడ ఈట్ ఏట్ ఈట్ అని అయింది అలాగే మిగతా వచ్చి వచ్చేసరికి డ్యాన్స్ డ్యాన్స్డ్ డ్యాన్స్డ్ వర్క్ వర్క్డ్ వర్క్డ్ ఫినిష్ ఫినిష్డ్ ఫినిష్డ్ వీటిలో తేడాన్ని గుర్తించారా డ్రింక్ అనేది డ్రాంక్ డ్రంక్ అంటే ఈ ప్రెజెంట్ వర్బ్ స్వరూపం మారడం వల్ల కొత్త వర్ద 
పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్సిపుల్ అని ఏర్పడ్డాయి అంటే యాక్చువల్గా వీటిలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు ఈ అంతర్గత అక్షరాలు మారడం వల్ల ఏర్పడినటువంటిది ఈ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్సిపుల్ మిగతా వాటికి డ్యాన్స్ అనే దానికి జస్ట్ డీ చేరింది డ్యాన్స్డ్ ఇక్కడ కూడా డ్యాన్స్డ్ ఈ వర్క్ అనే దానికి వర్క్ ఈడీ చేరితే వర్క్డ్ అయింది ఈడీ వర్క్డ్ అంటే కొన్ని వా కొన్ని వర్బ్స్ వాటి అంతర్గత అక్షరాలు లేదా ఇన్నర్ లెటర్స్ అంటాం ఇవి మారడం వల్ల పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి వీటిని మనం స్ట్రాంగ్ వర్బ్ లేదా ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం స్ట్రాంగ్ అంటే బలంగా ఉన్నటువంటివి లేదంటే ఇంకోటి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం ఎందుకు ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ప్రజెంట్ వర్బ్లో ఒక రూపం ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ పార్టిసిపల్లో మరో రూపం మారి మరో రూపంలోకి వచ్చింది అంటే రూపం మారింది అందుకే వీటిని ఇర్రెగ్యులర్ అంటే క్రమంగా లేనటువంటివి అని అంటాం ఇక ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డ్యాన్స్ 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 వీటికి డి కానీ వర్క్ వర్క్డ్ వర్క్డ్ డి కానీ ఈడి కానీ చేరింది అంటే ఒక వర్బ్కు డి కానీ ఈడి కానీ చేర్పి చేరి వాటి పాస్ట్ వర్బ్ కానీ ఫాస్ట్ పార్టిసిపల్ కానీ ఏర్పడితే వాటిని మనం వీక్ వర్బ్స్ అంటాం లేదా రెగ్యులర్ వర్బ్స్ రెగ్యులర్గా వాటి ఉంది దీనికి వెత్త తేడా ఏం లేదు ఉన్నదానికి చివరి డి కానీ ఈడి కానీ చేరిస్తే అది ఒక వర్బ్ అనేది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ లేదా పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేది ఏర్పడుతుంది అందుకే వీటిని రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని అంటాం సో ఇవి క్రియకు ఉన్నటువంటి ఐదు రూపాలు వీటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని టెన్స్లో వాడితే ఎలాంటి టెన్షన్ అనేది ఉండదు మనం ఈ స్పెషల్ వర్బ్స్ మరి మెయిన్ వర్బ్స్ను బట్టి అంటే వీటి ఆధారంగా ఆ వాక్యము ఏ టెన్స్లో ఉంది అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు సో వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం టెన్స్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ టెన్షనే ఉండదు ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పెషల్ వర్బ్స్ అనేవి ఇరవై నాలుగు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇవేంటనేది తర్వాత లెసన్లో చూద్దాం అయితే వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ కానీ మెయిన్ వర్బ్స్ అనేవి కొన్ని వేలలో ఉన్నాయి వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం అంత ఈజీ కాదు అయితే కొత్త కొత్త వర్బ్ వచ్చిన ప్రతిసారి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే డిక్షనరీలో వెతకాలి ఇక్కడ ఈ బేస్ వర్బ్ను మనం డిక్షనరీలో చూస్తే ఆ వర్బ్కు ఎన్ని రూపాలు ఉన్నాయి అంటే అది ఎలా మారుతుంది దాన్ని టెన్స్లో ఎలా వాడాలి అనేది డిక్షనరీలో ఉంటుంది సో కొత్తగా ఒక వర్బ్ వచ్చినప్పుడు మనం డిక్షనరీలో చూసి దాన్ని మిగతా రూపాలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం కాకపోతే కొన్ని వర్బ్స్ మనం రెగ్యులర్గా వాడాలి స్పీక్ టాక్ ఈట్ డ్రింక్ ఇలాంటివన్నీ మనం రెగ్యులర్గా వాడాలి ఈ వాడేటటువంటి వర్బ్స్ను కంపల్సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ వర్బ్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ పార్టిసిపులు ఎలా మారుతున్నాయి అనేది వాటి రూపాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటి కోసం కొన్ని రెగ్యులర్గా వాడేటటువంటి వర్బ్స్ కోసం నా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ డాట్ కామ్లో ఉంచాను వాటి గురించి అవసరం అనుకుంటే అక్కడ మీరు చూ తెలుసుకోవచ్చు చూడవచ్చు సో నెక్స్ట్ మీకు నా ఛానల్ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్త కొత్త వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇంకెవరికైనా అవసరం అనుకుంటే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ Thank you very much.